Hello, good evening, my friends. Welcome to another English class. Uh, we're going to wait for the others. Vamos a esperar un poquito más por el resto. They are going to connect in a couple seconds. Ya yeah, creo que se van a conectar en un par de segundos. So let's see who do we have here. Vamos a ver quién tenemos por acá. I guess we're about to start. Estamos por comenzar. Y pues clase número... 17, 17. So let's see. Here we have some uh, participants. Maida, good evening. Yeah, good evening. How are you tonight? ¿Cómo estás? Very funny. Okay, good for you. I like to hear that. Okay, here we have also Ceci. Hola. Hello, Ceci. Good evening, teacher. Hello, good evening. How are you tonight? Hi, awesome. Yo, I like to hear that. Thank you. Pao, good evening. Finally at home in casa, al fin. Hi, good evening, al fin. Yes. Gracias a Dios. Yes, I know it's difficult. Sé que bastante difícil. It's difficult, okay? But I'm glad that you are at home finally. Thank you. And let's listen. Janet, hello. Good evening, teacher. How are you tonight? ¿Cómo estás? very happy okay very happy good i'd like to hear that so um uh are you planning to go out you look like kind of fancy te ves como un poco elegante ahí como que te ves así como que ya vas de camino no 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 no, no. Ya me okay. Va a ir. okay perfect it is good to be fresh thank you mm, we have also let's see uh, edwin and Yesenia is like listening. Listener. Good evening. Hello, Edwin. Everything okay? Good evening, teacher. Yeah, fantastic. Okay. Thank very you. Nice. I like to hear that. Thank you. Very nice. Okay, we're going to wait a little bit for the others, but this topic is very important, especially when we want to talk about objects. We want to talk about objects at home, objects in our workplace, or maybe in the company, on street, wherever, donde sea. How to use there is and there are. Plus quantifiers, además de los quantifiers. So this is the class number 17. After this, we're going to have just Wednesday, Thursday, and Friday. Solo tres clases más, tres días más, viernesito. Eh, primero Dios, terminamos con este módulo. So... There is and there are. Cómo utilizarlos, ya lo vamos a ver en un par de segundos. So to start, um, we're going to check the attendance list, but before we go to the to the main topic, antes que nos vayamos al tema pues principal. Vamos con ways to say además. Formas de decir además, okay? You can take notes if you want. You can have screenshots if you prefer. Ya vamos a escuchar la pronunciación.
Ok. Um, creo que hemos visto esas, esas palabras. We have seen these words in some conversations. Tenemos also. Sé que se escribe also, pero se pronuncia also. Uh, we have uh, besides. Lo voy a anotar. Besides. Este es moreover. Así como se lee moreover. In addition. A mí me gusta bastante esta in addition. Tenemos additionally. Tenemos furthermore. As well as along with. De hecho, creería que solo la de... La primera, que es... Also y besides. Creo que son las únicas que son un poquito extrañas. Also, besides. It's important to sound the S, ¿ok? Porque si escriben solo besides, significa a la par, a un lado, ¿ok? Así que also, besides. Moreover, in addition, additionally, furthermore, as well as, along with. ¿Ok? So, um, Todas estas significan además. Que también ustedes pueden utilizar la palabra en, que significa, significa y, ¿verdad? But uh, you can use this, and so your, your vocabulary is going to be more extended, más extenso su vocabulario. Las más comunes son also, beside, y también in addition, pero todas estas son funcionales, ok, I'm going to call you one by one, and you say hi, hello, present and then you mention one of these ok uh, I don't know if it is, are you here I guess no, ok Ceci, hello hi teacher, present along with thank you Christy, I don't know if Christy is there, no, yeah. Hi, teacher. Hello, Christy. Okay, um, perfect. Thank you. Edwin? Hi, teacher, moreover. Thank you. Uh, Francisco, I guess not here. Ok, um, Gabriela. Hello, teacher. Hi. Ok, y tu palabra, Gabriela. Then we go with Ivania. Besides. Thank you. Hello, Ivania. good evening. Good evening. Additionally. Thank you. Jackie, are you there, Jackie? Good evening, teacher. Hello, Jackie. What's your word? ¿Cuál es tu palabra, Jackie? Perdón, teacher. Como... In addition. Okay, thank you. José Ernesto, are you there? Good evening, teacher. Ha dicho. Thank you. Cari, I guess uh, Cari has problems. Paola. Hello, Pao. Hi, good evening. Uh, additionally. Thank you, Maida. Hi, besides. Thank you. Melvin, maybe not here. Okay, Miguel, no. Walter, are you there, Walter? Not by now. Let's listen to Xiomara. No, Janet. Hi, good evening. Hello, Janet. In addition. Thank you. Um, Desenia. I don't know if she's there. And Beatriz, not here. Okay. I guess some of them has problems. Creo que algunos de ellos have problemas. Vamos a ver.
Okay. Forma de decir además, right? Ways to say además. Now we're going to start with speaking activities. Para comenzar de un solo con speaking activities. What is the best invention of the last 50 years? When le dije, I told you, select three options. So you can have different um, options or alternative, uh, alternatives if another person mentioned your option. Para que no digan, ah, me la ganaron, teacher. Sino que podemos tener unas tres, cuatro opciones, okay? Volunteers, solo me van a decir, the best invention is, y ahí comenzamos, okay? Then we're going to talk about, about that. Okay, Edwin, what do you consider is the best invention? Uh, the best invention in the last uh, 50 years for me is um, cell phone. <laughs> okay, yeah. I guess in cell phone we have like how many like ten things because it's or... because it's, it's watch, it's calendar, it's calculator, calculator, camera, another. GPS. Yes. <laughs> yeah, a, a lot of things, right? Yeah. Yes. Thank you, uh, Edwin, Ceci, and Janet. The best invention is internet. Okay. Uh, if you notice, cell phone and internet are like connected, right? But yes, internet uh, is like, uh, well, brings a lot of information. That that's something uh, very fundamental. Thank you, uh, Ceci. I agree. Janet, what about you? Um, the best invention is electric car. Electric car. Electric car. Yes. Mm, nowadays, the gasoline is very expensive, and in one time, one day, the gasoline is going to finish. We're not going to have gasoline. So what? Yeah, and, and the electric car is going to be present. Okay. Thank you, Janet. Good option. Okay. okay. What if we listen to some other options here? Uh, maybe the girl that is in the beach, la chica que está en la playa. Jackie, hello there. The best, the best invention is the best robotic surgery is not in the place. Okay. Robotic surgery, cirugía. Robot, sí. yeah. Even there is lasers, hay lasers, and the, there's now medicine. Uh, medicine has had a lot of advances, muchos, uh, muchos avances. And yeah, imagine, um, it is very easy to detect sometimes the cancer on some other uh, bacteria or some parts of the body that should be removed, que deben ser removidas. So, wow. And this is continue improving. It's a mejora. Thank you, Jackie. Okay, maybe we can have the other, um, maybe Maida. Can you give us uh, your opinion about this? Tres. Solo una. Selecciona una. Okay. Smartphone. Mm -hmm. Okay. Uh, Edwin mentioned cell phones. Yeah, and cell phones at the beginning were, were very different, right? And then there was another, like, invention, like cell phones, smartphones. And, well, the the first uh, telephone, because uh, Edwin mentioned cell phone, right? But the first mm -hmm. telephone was connected with line, with string, con cable. And I guess it was from this Creo que era de disco. I don't know. I guess it, it was it. So, mm -hmm. well, a lot of advances. Thank you, Maida. Mm -hmm. Well, uh, we're going to listen this time to Ivania. Okay, Ivania, what do you think about this? The best invention is the computers. Oh, computers. Yeah. And even now, the computers uh, have a lot of capacity uh, in, well, in, in different aspects. So, 
if we compare the computers that we have now with the computers like 10 years ago, 20 years ago, very different, a lot of difference. Okay, thank you, Ivana. Yes, uh, very interesting. Well, we continue with this. Um, these are different forms to ask, how are you? For example, here we have this. How are you? How are you today? How do you feel? How do you feel today? So here we have answers, positive answers, and we have negative answers. How are you? Fine, sick. How are you today? Good, awful. How do you feel? Great or terrible. How do you feel today? Fantastic or miserable? Todas estas palabras ustedes ya las conocen. But this is like negative. Eso es para decir cuando están mal. But if you want to say that you are sick, pero si quieren decir que están enfermos, you can mention this. I'm sick. Práctico. Estoy enfermo. I feel sick. Me siento enfermo. Not so good. No tan bien. And here we have also not very well. Okay, so, por más de preguntar y cómo decir bien mal y si, si están enfermos. Okay, now, uh, let's listen. The, let's listen. Maybe we can, here we have this. Edwin, you are this man. Okay. And okay. maybe we can have Walter. Are you there, Walter? Está ahí? Walter. I guess no. Okay. Maybe we're going to have Janet, you're going to be this guy. Pero imaginémonos que es una chica. Okay. Okay. How do you feel? Not so good. What's the matter? I have... Headache. Headache. I'm sorry to hear that. Thank you. Okay. Uh, if you want, you can write this. Pueden anotar esta, esta pregunta súper importante. What's the matter? It means, ¿cuál es el problema? ¿Qué pasa? And you can use it in different contexts. Diferentes contextos. For example, uh, there is a problem in your workplace, in your company. And there your boss comes to jefe viene eh, or supervisor. Hey, what's the matter? What's going on? ¿Qué pasa? Okay. Entonces, puede ser como un, what's the matter? ¿Qué pasa? Como un reclamo. O puede ser un, what's the matter? Como, ¿qué pasa? Pero de preocupación. Okay, those are like the the intentions, the intentions. Las intenciones pueden ser esa, verdad? Incluso cu cu cuando eh, alguien, el típico, cuando van a pelearse, ¿y qué onda? What's the matter? Okay, a aplica para eso. O oh, te sentís mal? What's the matter? So, eh, headache, dolor de cabeza. We're going to study this in a moment. I'm sorry to hear that. Lo siento por escuchar eso. Okay, um. Ivania, please, my dear friend, I need you to uh, read this. When you hear. Yeah. Yes, read. Sí, por favor. Did you hear? That someone is not well, then you can. Thank you. Thank you. Ceci? What's the matter? What's wrong? Thank you. What's the matter? Matter. ¿Verdad? What's the matter? ¿Cuál es el problema? What's wrong? ¿Qué está mal? What's wrong? Okay. And cuando ve que algo no está bien, se pregunta eso. What's the matter? Eh, imaginemos ¿no? que, que, que encontramos a Pau llorando. Hey, Pau, what's the matter? What's wrong? ¿Verdad? Y Pau la perdí pisto. Okay, so, well. Let's go with another option here. Jackie, please, can you help me reading this? In the person. And the person who is sick or has a health problem may respond. Thank you. La persona que está enferma o no se siente bien. I have, tengo esto. I've got, esto es 
lo mismo, solo que I have es más formal y I've got, I've got es más informal. But it is the same, yo tengo. Example, I have a sore throat. Tengo dolor de garganta. Sore throat. Okay. I have a headache. Okay. I have fever. I've got fever. So this is important when a person feels bad, con se siente mal, especially with symptoms of health problems. Okay, we're going to study these uh, symptoms. Look at this. Um, the question is, what's wrong? And you here we can see it. What's wrong? Or what's the matter? So the answer is, I have, I have asthma. Easy, fácil, ¿verdad? Backache, ojo con esto. Todo lo que termina en las letras, así, H. Um, no sé. Hay varios. Ok. Cuando tenemos esta palabra, así, el sufijo, eso se pronuncia ey. Ey. Va cake. Cake como, como cake de pastel, ¿verdad? Cake, algo así. So, va cake es dolor de espalda. Cake significa dolor de espalda. Broken now, leg. Now, teacher. Now. Yeah, now, right now. I, now I have a cake. <laughs> okay, I'm sorry to hear that. Really? I'm so, yeah. Really? <laughs> But did you take some, some aspirin or some pill for that? I guess uh, metocarbamol. Yes, metocarbamol. Yeah. Or the clofenac, I guess. Okay, I'm so sorry. That's cocktail. Yeah, yes. cocktail que tener, right? <laughs> yeah. Sometimes we need injections because we have to relax the muscle. Sometimes because of the, the stress, you are tense, maybe. Yes, so it's a stress. Last night, um, injection. Oh, injection. Yeah, good, yes. good. I got my injection. Two weeks ago, I have a backache as well. Yeah, and that's very, 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 very uncomfortable, super incomodable. Okay, I hope yes. you get better. Pero okay. que mejores. Thank you for saying. Broken leg. Okay, look at this. Broken leg. Pierna rota, quebrada. Okay. Okay, here we have this. Cold versus flu. When we got cold, it's like resfriado. Something that is not so, so bad, but flu is gripe. Flu is terrible, okay? Because when we got cold, we are like coughing. Podemos estar estornando, tosiendo un poquitito, así. Pero flu, la gripe nos deja tirados, okay? So that's it. Es la diferencia. Cold, resfriado, la misma palabra lo dice como helado. Resfriado, flu. Es gripe, ¿ok? Cough, como decir coffee, pero sin e, i, cough. Escuchen como un sonido estilo onomatopédico, así, era como tos. Eh, earache, ear, oreja, ache, dolor. Earache, dolor de, 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 de oído. Fever, ¿ok? No fever, 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 fever. Ya vimos de flu. Ya estudiamos headache. Head, cabeza, ache, dolor, headache. Heartburn, que es acidez, ¿verdad? Esas agruras. Heartburn. Yo sé que aquí dice heart y es como de corazón, ¿verdad? Pero no es dolor de corazón, sino que es heartburn, es, es acidez, ¿ok? Cuando hay reflujo y todo eso. Measles, measles, sarampión. Measles. A rush, de esa comezón que les das sometimes, okay? When we have like that effect on our skin in nuestra piel. Sore throat, sore throat, sore significa dolor, y throat, garganta, dolor de garganta, sore throat. Toma cake, es dolor de estómago, toma cake. Stone burn, when you go to, to the beach, And you don't use any cream, you got sunburn, okay? That's painful. And here we have 
to take, o podemos decir to take también. To take o to take. I, mean, I prefer to take. Dolor de dientes. Okay, to take that. This is horrible, definitely. Okay, so um, maybe some other words. Vamos con otras palabras. Pain es dolor. Hurt es dolor también. Pero cuando decimos painful es algo súper doloroso. Or la palabra heart, la canción love hearts, it's, eh, y de hecho dice así, love hearts, en tercera persona, el amor duele, y todo llorando, ok, so está pues eh, conjugada con tercera persona, love hearts, escuchen esa canción, ya se la, ya se la pueden, ok, I'm going to call you one by one and you mention one of these, ok, Maybe the one that you prefer less, la que prefieran menos, la que no le guste, the one that you hate, la, la que odian o la que ustedes, oh, depends on you. <coughs> Oigan, ese es cough, ese es tos. Let's listen Janet and then says, Janet, mention one. I think Janet. Selecciona una. Thank you. Está lloviendo, Janet. Raining, lloviendo. Okay. Thank you. Thank you. Ceci and Meida. The flu. Meida and Edwin. Abacay. Okay. Thank you. Edwin and Pau. A broken leg. Good. Pau and Jackie. Stomachache. Thank you. Jackie and Gabriela. A sore throat. A Good. Throat. Yes, sore throat. Yes. Uh, bien, bien. Es horrible, sore throat. Okay. Gabriela and Ivania. A cold. Thank you. Ivania and Jose. A headache. Okay. Jose, and then here we have... Um, Ana Iris. Hey, fever. Okay, thank you. Iris, are you there? Is that for ahí? Okay, maybe later. So. Okay, thank you. Okay, bye, okay. So, let's see. Here we have this, and now we know more vocabulary about sick, to feel sick, estar enfermo, okay? Let me show you something. Vamos a ver. Okay, uh, here we have these options. Ways to ask for address or directions. Fíjense bien. Formas para pedir una dirección. Okay, entonces tenemos acá. Excuse me. Can you tell me the way to the museum? Excuse me. Can you tell me the way to the museum? Luego tenemos, excuse me, how do I get to the post office? Pardon me, I'm lost. How do I get to the cafe? Please tell me how I get to your apartment. Okay, now what we're going to do is this. Necesito que se le tomen captura o las anoten. Very important, okay? Eso es para dar indicaciones. Go es adelante, go along, igual ve adelante por acá, go straight, es sinónimo, go straight, vete derecho, directo. Walk down, camina sobre la calle principal, walk down Main Street, walk down Roosevelt Street, Roosevelt Avenue, camina sobre tal calle. Walk along es igual, camina a lo largo de tal calle, walk straight, camina derecho. Este es importante, las últimas. Turn right, gira a la derecha. Turn left, gira a la izquierda. Turn the corner, gira a la esquina. Si se dan cuenta, en nuestros audífonos tenemos una letra R y L. R and L. R de right, derecha, y L de left, izquierda. No se lo vayan a poner al revés. Iris, hello. Hola, teacher. Este, un favor, ¿será que me puede, alguien me puede compartir ahí lo que dijo que, que, que se hizo la captura? Ya a mí se me dificulta tanto escribir como hacer la captura porque estoy lesionada de del brazo entonces más puedo hacer mucho ok, ok, ¿cuál? esta, esta es la que necesitas 
La dos, si se puede, por favor. Ok, tal vez podemos tener el apoyo ahí de parte de Jana. O quien yeah. la que también estaba apoyando. Si nos molesta, thank you. Ok. So, ways to ask for address. Very important. Ya la vamos a utilizar esta en una actividad. Ok. And I'm going to show you the other. Y le voy a mostrar la otra también. Because we're going to have an activity. Vamos a tener una actividad. Ok. Let's go with the other. I'm going to give you a couple of seconds. Le doy un par de segundos para que él tomen captura. O la escriben algunas que consideren importante. Ok, las que vamos a utilizar principalmente son estas. Maybe we can use, podemos utilizar. Go straight. Walk down. Turn right or left. Ok. Estas son las que podemos utilizar, if you prefer. Ok. I'm going to show you a map. The one that you saw before, la que, la que ustedes vieron, vean el mapa y vamos a hacer algo. Eh, vamos a identificar cómo llegar a ciertos lugares, ¿ok? How you can go to different places, cómo pueden llegar a ciertos lugares, ¿ok? Pueden utilizar go straight, walk down, eh, turn right, turn left, ¿ok? Vamos entonces a mostrarles el cómo se llama el mapa. Así que ojo con, este, con estas eh, indicaciones. Les voy a dejar este mapa un momento. Y ustedes van a elegir qué lugar me van a, me van a indicar. ¿Ok? Por ejemplo, teacher, pet shop. Entonces yo le voy a preguntar, excuse me, how do I go to the pet shop? Y ya que tienen ustedes listo, ¿verdad? Eh, comenzamos. Pero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a identificar dónde voy a estar yo, ¿ok? Eh, así que vamos a ver. Me voy a hacer aquí. Esto voy a hacer yo. Realmente es difícil. Ok. Este voy a hacer yo, ¿ok? Así que díganme si quiero llegar a ciertos lugares. ¿Qué indicación? ¿Verdad? Identifiquen cuál lugar, tengan lista las indicaciones y ya les pregunto, ¿ok? Comenzando desde acá. Aquí está este personaje. Tiene que caminar sobre cuál calle. Girar a la derecha, izquierda, ir hacia adelante, ¿ok? Y para agregarla, cuando ya llegue al lugar, va a decir, ah, next to, por ejemplo, si quiere el restaurante, ah, next to the toy store, a la par de, next to, o in front of the supermarket. Y tenemos que dar indicaciones un poco más específicas. Bien, trabajemos uno o dos lugares, si se puede, para que tengamos una idea. Ya les consulto. Sí, Jackie, dime. Usted va a preguntar el sí. lugar y nosotros lo vamos a ubicar. Tú selecciona el lugar. Por ejemplo, tú me dices hospital. Ah, entonces yo te voy a preguntar, ah, okay. para no agarrarlos en curvas, sino para que ya tengan la respuesta. Una ubicación, ok. Correcto, porque ah. si no, nos vamos a tardar mucho en, en esto, entonces, porque nos, nos cuesta. Entonces, yo, ya, de, okay. ya tengan la, la, la ubicación no, y yo solo les pregunto el mismo lugar que ustedes ya trabajaron, ok. okay. Perfecto, les doy un par de segundos.
Okay, let's and see who is ready. I don't know if Jackie is ready. Oh no, se te olvidó bajar la mano. No, teacher, no, todavía no. Okay, no problem. Okay, raise your hand if you're ready. Me dicen quién ya está lista. Ivania, okay, what place eh, do you select? Toy store. Okay, toy store, como toy story, pero sin la like, toy story. Okay, eh, Ivania, how do I get to the toy store? Go along after turn right. It's next to the music store. Thank you. Next to the music store. So here. Perfect. Well done. Well done. Okay, let's listen to Ceci. Fast food restaurant. Okay, Ceci. Can you tell me the way to the fast food restaurant, please? Go along. Okay. Don't ride. Cal Walt, Dom Rosa Silva Avenue. Rosa Silva Avenue. Durland. Eh, go next to a school in front pet shop. Okay. Yeah, perfect. Well done. Very specific uh, information. Thank you, Cecilia. Okay, Edwin, which one? Music store. Okay. Can you tell okay. me, please, the way to the music store? Yes. Walk, walk down Santos Dumont Street in the yep. corner. Mm -hmm. Turn right and uh, next to the toy store. Okay, next to the toy store. Thank you. Yeah, perfect. Uh, Jesse, are you okay? Wait. Okay. Uh, which one? Para, I'm sorry. Para decir, eh, Okay, no, no te escucho muy bien. Es que acá está lloviendo. Ah, hoy, ahora sí, ahora. dime. Quisiera saber cómo se dice, por ejemplo, yo le puedo decir, eh, go along and turn the left corner, sería. Para Ajá. llegar a la flower shop. Eh, no, sería turn left, gira a la izquierda. Uh -huh. No sería gira en la esquina. <laughs> turn the corner mm -hmm, on the left. On the left. Oh, turn turn the corner. I'm sorry, turn left on the corner. Okay, so yeah, go along, turn the corner of the left. Yes, perfect. And oh. in, there is the flower shop. Thank you. Uh -huh. Perfect. <laughs> okay, uh, Gabby. What about you? No sé si está bueno, pero... Vamos a intentarlo. Let's do it. Walk down Santos Dumont uh, Street. Okay. Uh, and the hospital. A uh, hospital. Okay, let's go to the hospital. Walk, walk down Santos Dumont Street to the second yeah. corner to right. Yeah. And go straight. The hospital is behind the pet shop. Perfect. You mentioned uh, the second corner. Look, first corner, okay? Second corner, yeah. Well done, uh, Gabby. Here we have the hospital, okay? Uh, I don't know if here we have some others. Maybe Paola, Janet, I don't know. I don't know. If, yeah. Okay. Uh, maybe Janet and then Paola, right? Okay, Janet. Janet, hello there. Ya no quiero, teacher. Okay. 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 Um, hospital. Okay, let's go to the hospital. No problem. Go in street. Mm -hmm. Go in street. Santos Dumont Street. Uh -huh. Street, yeah. Street, okay. To right. And go, and go street. Yeah, and go along straight. Okay, thank you. Similar uh, to uh, uh, Gabby, okay? Uh, she mentioned the hospital, and both directions are good. Las dos indicaciones fueron bastante buenas. Thank you. Pau and then Jackie. 
go go along on okay. Santos Dumont Street. Yes. To right on Rosa uh, Silva Avenue. Mm -hmm. To the left in front of Supermarket. This is the school. This is the school. Thank you. Ya puede llegar a la escuela. Thank you. Okay, uh, Jackie. Voy a decir cómo llegar a pet shop. Oh, pet shop. Ok, let's go. You turn right and walk straight until turn left on Amelia Street. Mm -hmm. On front fast food restaurant. In front of fast food restaurant. Yeah, that's it. Pet shop. Thank you. Uh, Iris. Yes, Iris. Um, restaurant. Ok. And what is trying to move on down Rosa Silva Avenue? Avenue. Mm -hmm. um, in front of the? Um, in front of the supermarket, here we have the restaurant. Okay, thank you. That's it. Okay. Um, this is the, like, uh, instructions, some indicaciones. Remember, there are different forms to say it. So all of them are okay. Todas esas están bien. Okay? But we have different forms to to, to give directions. Thank you. Um, ya, ya ven. Así ya nadie se pierde. Well, let's go. What is the best invention of the last 50 years? And in this case, we're going to listen to Yesenia, and then we go with Paola. Okay, Yesenia, tell us what do you think about this question? The best invention is the computer. Okay, definitely the computer, sir. she said. Thank you, uh, Pao, and then we go with Gabriela. The, the best invention is um, energy, photo budget, energy solar. Okay, very nice. Another source of energy because here we have like hydraulic energy. Okay, now here we have aeolic energy, but you mentioned solar. Yeah, another good point. And here we have problems with rivers. We have from problems with the ecosystem, but the solar energy, it's a good option for us to have it uh, in every house. Yes, I guess that's part of our future. Thank you, Paul. It is, please. Uh, is uh, the best convention is simulation, Okay, yeah. Um, we... mm -hmm. um, robot vacuum cleaning. Okay. Uh, yeah. Uh huh. Okay. Thank you. Yeah, I guess we have like different type of robotics help, like vacuum, la, like she mentioned, uh, verdad, la, la, la aspiradora puede ser robotica, electrónica. We have a lot of gadgets that help us to have like a better and fluent life. For example, the laundry machine. Imagínense, eh, la lavadora. That's very important if you can you, if you want to save time, si quieren ahorrarse tiempo, and even save water, y para ahorrarse agua también. So I know some people say, come on, laundry machine is not important, but yeah, it has like positive things, okay? Um, Gabriela, please, and then Christy. No la tengo. No yet, okay. Uh, Christy? I don't know if Christy is there. Okay, uh, let's move. Jose Ernesto? Next invention is photovoltaic solar energy. Okay, yeah, I see it. Talking about solar energy. I guess that's really important. And even... It is cheaper. I know that technology is expensive. Comprar todos los implementos es caro, but 
uh, it is kind of uh, cheap. That means it is a largo plazo, long term. Okay, thank you. Uh, let's move. Vamos a movernos entonces a este tema. Aquí sí quiero que me pongan más atención al tema gramatical. There is significa. Ahí está. O significa hay. There are. So, there is and there are means almost the same in Spanish. En español significan lo mismo que es hay. Por ejemplo, eh, ¿cuántas cuadernos hay? ¿Cuántas computadoras hay? Ah, nosotros decimos hay cuatro computadoras. Hay una computadora. En español, el del verbo haber, we use only one. Solo utilizamos uno. But in English, we have two. Primera vez, quizás, que, que estamos viendo que en el español es más práctico que en el inglés más fácil, en este caso. There is, es allí está o hay, para decir una cosa. Y there are, es para decir allí están o allí hay, puede ser ahí o allí, cualquiera de los dos. Allí hay varias cosas, ok? So we have this. Uh, maybe you can help me. Uh, Gabriela, can you help me, please, with the first sentence here you have there is singular and there are plural please there is an ATM. atm across the street there are a lot of companies down the street thank you mm -hmm. hay un cajero hay muchas a lot of esa esta frase anoten cuando decimos a lot of significa muchos o muchas Muchos o muchas. A lot of. Okay. Uh, let's continue with Edwin. Recruitment. There's a recruitment center on the corner of Roosevelt Street and First Avenue. Okay. Next, there are. There are some supermarkets on the right and left side of the street. Thank you. Can you notice there's a recruitment? Un un centro de reclutamiento. There are some supermarkets. Hay algunos supermercados. Okay. Thank you. Let's continue with this. And what about uh, Pau? The last one. This and this. Okay, Paula. Okay. Creo que tenemos problemas con la conexión. I have problems. Hello, hello. No sé si me escuchan. Vaya, vamos a preguntar a eh, Jackie, ¿me escuchas? Edwin, ¿me escuchas? Yes, teacher. Yes. Thank you, thank you. Creo que se me fue un poquito la señal. Paola, ¿me escuchas? Bien, ¿puedes leerme las últimas, please? There's no clothing factory around the corner. There are no hospitals on Barrio Street. Thank you. Okay, let's move with this. Vamos ahora con esto. Solo hay una, hay dos negativas. Las otras son afirmativas, okay? Take a look at this. Démosle una revisada a eso y luego me dicen ustedes. Miren, eh... Solo le vamos a agregar there is y le vamos a agregar there are. Here we have just two options. Solo dos opciones tenemos. Le agregamos there is o le agregamos there are. Le doy un momento.
Okay, thank you. Let's move with Ivani and then Jesse. What number? number? Number five. Okay, five. There are. Mm -hmm. There are what? Sorry, there are vans behind the factory I work. Thank you. Yesenia and Edwin. Number four. Mm -hmm. There are not the store on the corner of Roosevelt Street and Second Avenue. Perfect. Okay, we have also Edwin and then Iris. Number two. Mm -hmm. There are some business workshops down the street. I'm sorry, I confused. Yeah, there are some business workshops. Thank you. Okay, we have uh, Iris, please. And number three. Three, okay, and then Ceci. Mm -hmm. uh, there is a oh. center. Okay, Hello. good. Solo que aquí dice yes. centers, entonces es plural. Yes. Mm -hmm. Mm -hmm. There are not uh, recruitment centers. Uh -huh. Es bien curioso porque como casi no se ve, como en recruitment no tiene la S, creemos que es singular, pero la S viene acá. Es bien, bien tricky eso. Ok, Ceci, and then after Ceci, we have Meida. Number six. Ok, Hola. number six. Number six. There uh -huh. is Avanza building around the corner. Yeah. Thank you. Good done. And Maida, can you help us with number one, please? Um, tengo duda, teacher, pero para mí es there is porta cross. No sé, tengo there is. There is. Yeah. Mm -hmm. There is. Podríamos agregar a. Ah. Pero podría ser, there is marketing presentation. Ya ves, sigue tu uh -huh. corazón, Meida. Come on, no tengas miedo. Thank you. Well done, Thanks. my friends. Um, yes, Jackie, se puede contractar en el caso de que sea así. Por ejemplo, en lugar de there are not, puede ser there aren't. Yes, there aren't. Igual, las que son afirmativas, por ejemplo, esta. Normalmente no se dice there, porque es there, are. Así que las afirmativas no, no, no tanto se contractan, pero las negativas, yeah. Negatives you can't contract. Ok, we're going to practice a little bit. Ya se fue una hora, miren. So yo está pasando bastante rápido esto. Ok. Conversation con there is and there are. Ok. I'm going to show you this. Le vamos a mostrar esto. Nos estamos adelantando un poquito con el tema de las eh, preguntas y las negativas, pero ya las vamos a estudiar bien. Eso es para que lo entendamos. Bien. Eh, conversation one. Excuse me. Is there a gym in the hotel? Discúlpame, ¿hay un gimnasio en un hotel? Ya es una pregunta. ¿verdad? Is there a gym in the hotel? Yes, there is one in the first floor. Great. And is there a pool? Yes, there's a pool on the roof. Is there a dressing room there? Is there a dressing room there? No, there is not, but there is a restroom. Okay, thanks. ¿Se dan cuenta cómo hago el acento de las preguntas? ¿Verdad? Uh, yes, there's a pool on the, on the roof. Is there a dressing room there? Pueden decir, is there a dressing room there? Pero se van a escuchar bien robóticos. Mejor, is there a dressing room there? Entonces, las preguntas siempre se hacen con un acento ascendente al final, para que quede como picado, para que el otro pueda contestar. Discúlpeme, ¿hay un gimnasio en el hotel? Sí, hay uno en el primer piso. Genial. ¿Y hay una piscina? Sí, hay una piscina en el techo. Eh... ¿Hay un cuarto para cambiarse? ¿Verdad? ¿Un cuarto de cambio? No, no hay, pero hay eh, sanitarios. Ok, gracias. Vamos a la conversación 2. So, what is there to do in your town? Well, there is a mall, a cinema, and there are a few parks. 
Oh, parks. Nice. I love nature. Which one do you recommend? I think Central Park is the best. There is a big garden there. Is there a parking? Is there parking nearby? Yeah, there is a big parking lot across the street. Entonces, ¿qué hay para hacer en tu ciudad? Bueno, hay un centro comercial, un cine y hay unos cuantos parques o pocos parques. Oh, parques. Qué bien, me gusta la naturaleza. ¿Cuál recomiendas? Pienso que el parque de la ciudad central es el mejor. Hay un gran jardín ahí. ¿Hay parque? ¿Hay parqueo cerca? Sí, hay un gran parqueo al cruzar la calle. First. First. Pool, como Deadpool. Ok. Roof. Town. Oh. Town. Ok. Como... Yo siempre hago referencia a las canciones. Como la canción que dice It's a ghost town. Town. Town, town, ok. La ciudad fantasma. Is there a town, mall? Ya sabemos que mall, centro comercial, eh, nature, nature, view, nearby. Nature, nature, view, view, nearby. Ok. Maybe we can have these uh, screenshots. Tal vez me pueden apoyar con las capturas. Let's check this if we have here. Okay, Ceci, thank you. Very nice. And we're going to practice a little bit. Practicamos un poco y los veo dentro de unos instantes. Solo vamos a ver si. Sí. Okay, let's see. Let's move. Nos veo en un momento. Vamos a practicar. Edwin, ¿te llegó la solicitud? Chris, ¿tú me avisas si también te llegó la solicitud?
Okay, my friends, let's see what do we have here. Vamos a ver qué tal. So, Edwin, hello. Uh, did you go to the hello. doctor with your pills or it is you have your pills at home? No, uh, the doctor. The doctor, okay, that's good. Yes. Yeah, I don't know if it is common for you to have backache. No, it's my first time. Yeah, yes. Well, in my yes. case, I I guess I have it one once in the year. One time no. in the year. For me, so it's first I, time. I think that and maybe this the the weekend mm -hmm. I I play soccer maybe yeah that that's another uh, another uh, reason because we yes, my, my have... health my health was cold in the moment oh, okay yeah and remember that you have some movements that sometimes we need to to exercise a little bit before okay yes well I hope you get better Edwin. Thank okay, you. my friends, uh, let's go. Volunteers, let's listen to some <laughs> people. Maybe Edwin wants two, right? Okay. And One or two. Partner. Partner. An 80s. Okay, let's move with number two. Okay, number two. Okay. Okay. So. What is there to do in your town? There is some there are few parks. Oh, parks, nice. I love nature. Which one do you recommend? I think Central City Park is the best. There is a park Is there a park in Derby? Yeah. Yeah, there is a big, yeah, there is a big parking lot across the street. Okay, okay, thank you. Yes, uh, what about if we have some other? I would like to hear some other voices. Maybe we can have Maida and company. Maida, who was your classmate? Gabby. Gabby, Gabby, ahorita está mandando audios, hay recargas. Ok, Gaby. No, lo siento. No problem. El trabajo a veces así es. El trabajo es, ok. Eh, conversation. <ríe> sí, dice, créanme. Conversation one or two, depends on you. Gaby. Wow, okay, Gaby. <ríe> no sé, me da y cualquiera. One, entonces. Number one is easy, right? Ok. Listo. Excuse me, is there a gym in the hotel? Yes, there is one on the first floor. With and is there a pool? Yes, there's a pool on the roof. Is there a dressing room there? No, there is not, but there is a restaurant. Okay, thanks. Bye. Thank you. Very good. Now uh, let's move to the other part. Thank you for the four participants. Really uh, good pronunciation. Now here we have this. Cuando tenemos lo siguiente, fíjense bien, tenemos affirmative or positive, we already know that. Ya sabemos eso. Look at this. Uh, si pueden tomar la captura de eso, les va a servir bastante. Here we have like there is, there are, Affirmatives, here we have negative question. Ya vemos que en la negativa solo le agregamos not. Como decía Jackie, ¿se puede hacer contracción? Yes. En lugar de decir is not, decimos isn't. ¿Ok? En lugar de decir are not, decimos aren't. ¿Ok? Pero es la misma. Bien. Entonces aquí decimos there is a table. Hay una mesa. Decimos there isn't. A table, no hay una mesa, o no, no está, ¿verdad? Una mesa. Entonces, a table. Si fuese esta como manzana, no sería there is a apple, sería there is an apple. ¿Se recuerdan que les enseñé? A, an. And here we have questions. Y para las preguntas tenemos siempre al inicio el verbo to be. Solo hay dos opciones. Is, are. ¿Ok? 
Entonces, básicamente es esta misma oración afirmativa, solo que el is lo ponemos al inicio. Igual acá es la misma oración, solo que are va aquí al inicio. ¿Ok? La respuesta puede ser yes, there is, no, there isn't. Yes, there are, no, there aren't. Se dan cuenta que no está nada difícil. Nothing difficult. ¿Ok? Bien. Questions about this? Preguntas con respecto a there is and there are? I guess it's very simple. Creo que es un tema bastante fácil. In comparison to the other topics that we studied, that uh, it's kind of difficult. Ok. Here we have also um, the prepositions of place, que la vamos a utilizar nuevamente. In, on, under, next to, behind, in front of, between. Ok, no problem with this. Vamos a utilizar entonces, we're going to use there is, there are, and we're going to use this. Prepositions of place. ¿Cómo lo vamos a utilizar? Ok. I'm going to show you a picture. Les muestro acá una imagen. Y quiero que me digan, I need you to write sentences. Por ejemplo, podemos decir, um, aquí tenemos un espejo, mirror. Fíjense bien. There is a mirror uh, on the wall. Ojo con esto. Estoy utilizando el there is y también estoy utilizando una preposición. Vamos a poner otro ejemplo. Mm, aquí tenemos una flor. Fíjense bien. There is a flower. O puede ser una planta. There is a plant. Yeah. Eh, podría ser, ya. Yeah. On the window. Podemos utilizar next to para la guitarra, caja y el resto. Y es eh, solo una oración. Una oración. ¿Ok? Eh, lo voy a esperar aquí en el chat de Zoom. Right? So you can have this. Recuerden utilizar there is. Si es plural, there are. Ahí está el ejemplo. Ahí está el ejemplo. Please, let's follow the example. ¿Ok? Si necesitan... Eh, Algún, eh, algún vocabulario pueden utilizar traductor de Google o me preguntan. Ok. Eh, thank you, Gabriela. Very nice. Ya vamos a comenzar a leerlos. Vamos a esperar un poco más. But your sentence is perfect. Tu oración es perfecta. Ok. Let's wait for the others. Vamos a esperar al resto. Veamos bien, hay bastantes objetos.
Okay, let's listen to your sentences. I know that you are ready. So we're going to start with Gaby. Tratemos de encontrar sus eh, oraciones. A veces sé que puede que esté un poco complejo porque se pueden perder. So uh, we start with Gabriela and then Paola. Please, Gaby, you start. There are books on the shelf. Perfect, Paola and Edwin. There is a guitar under the window. Good, Edwin and Yesenia. There is a chair in front of the desk. Good one. Uh, Yesenia and Ceci. There is a computer on the desk. Good. Uh, Ceci and Ivani. There is a ball is under of the bed. Okay, there is a ball under the bed. Porque hay dos veces que pusiste el is. Ajá, entonces solo hay un is. Ah, okay. Pero el resto está bien. Ivania and Janet. There are boxes on the closet. Good. Janet and Yesenia. There is a computer in front of the chair. Thank you. Ah, uh, sí, es en ahí. Relax. Okay. Um, Meida and Jackie. There is a chair on the floor. A, a chair, verdad, con C. Chair. chair. Okay. okay. Thank you. Jackie and Xiomara. Dice no, pero voy a decir lo que. There is a skateboard under the bed. Yeah, ma, captaste, vea, Jackie. <laughs> yeah, thank you. Teomara and Iris. There is guitar. Is better the regular on the night table. Night table, okay. Night yeah. table. Mm -hmm. There is uh -huh, a guitar between. Mm -hmm. sí. Thank you. No problem. Okay, it is in Walter. Uh, there, there is a chair in front of the table. Mm -hmm. There is a chair, yes. And Walter, there is a teddy bear, right? There is a teddy bear. There is a teddy bear on the, the bed. The teddy is on the bed. Yeah, on the bed. Okay, good. Let's move with this. Vamos a ver con esto. What was your first job? Fíjense bien. ¿Cuál fue tu primer trabajo? Vamos a hacerlo de esta manera. My first, oigan bien, no es first, es con E. My first job was, le podemos poner el nombre del trabajo o la ocupación. Aquí tenemos, por ejemplo, the, my first job was as a waiter. 16 years ago, aquí no estoy diciendo cuando yo tenía 16 años, estoy diciendo hace cuántos años, ok, this is my personal, um, my personal opinion, verdad, mi primer trabajo fue como mesero, hace 16 años, repito, hace 16 años, no estoy diciendo que aquí yo tenía 16, ok, my first job was as a waiter 16 years ago. Bien, eh, les espero que, que pongan la, los años. Si no saben los años, pues pónganle un, un aproximado. Hace 10 años, 5 años, 4 años, ok. Volunteers, vamos a ver si tenemos voluntarios por acá para comenzar. Ok, Ceci, let's listen. My first job was babysitting four okay. years ago. Good babysitter, yes, not easy, no nada fácil. It's very delicate. Okay, uh, good. We go with Edwin. My first job was a uh, cell phone seller. Okay. As a, as a cell phone seller 22 years ago. Very nice. Imagine how you were escalating, como fuiste avanzando. <laughs> yes. Yeah. So it means you can start wherever, donde sea, puedes comenzar. But the point yes. is to improve, to escalate. Thank you. Yesenia, please. Um, my first... ¿Cómo se pronuncia eso? My first job. Okay. My first job was as... 
a dispatch dispatcher in a bookstore about eight years ago. Thank you, eight years ago. Good. Vamos a recordar que se dice first, ¿ok? First. Se te cuesta un poquito, ajá, porque nos confundimos, pero es my first job was. Ok, thank you. Maybe we can have uh, Janet and then Ivania. Janet, are you ready? My first job was a teacher. Okay. Hace cuántos años? Um, Thirteen. Okay, thirteen. Thirteen years ago. Okay, thank you. Ivania, you go. My first job was three years ago in a beauty salon. Okay, very interesting. In a beauty salon. Okay, we're going to listen this time to uh, Pau and then let's listen to Gabriela. Okay, Pau. My first job was um, college Miral Valle. Okay. As a no, a teacher. A teacher. As a waiter, waiter five years ago. Okay, as a teacher, no hay que poner waiter, so as a teacher, uh, five years ago. Okay, waiter in este caso es mesero. Okay. Ah, Thank, you. <laughs> Thank you. Thank you. No problem, Gabriela. My first job was as a humble coach five years ago. Okay, very nice. Yeah, remember that some of you have like jobs related to your studies and some others on the contrary. But now you have like different positions, okay? Well, we're going to continue here with uh, one conversation that we have in the, in the manual. Tenemos una, yes, it is, dime. Hola, Iris. Sí, hola. Eh, no, yo estuve, pásale. ¿Ya estás lista para decir esta? Sí. Adelante. Um, my first part, mm -hmm. my first part, eh, Washing the dishes in a dinner, my mom worked. I was only 23 and got there. So. Okay, thank you. Yeah, different jobs, right? Very important, all jobs. Very nice. Bien, tenemos um, Will and Tania. Okay, veamos aquí. Hello, can you help me? Where is the Melbourne building? I don't live here. Don't worry, there are four buildings. Which one do you need? A guard told me to go to the building on Main Street. I know it. It's down the street on the left side. Thanks. I have to ask you something else. Is there a training center? There are a lot of training centers on the building between Main and King Street. I have some interviews there. Thank you again. Bye. Eh, vamos a subrayar las palabras que posiblemente sean un tanto confusas. Sé que aquí dice building, pero se pronuncia building, sin la U, building. Need. Aquí se dice gear, con E, gear, no gear, gear. Down. Interviews, creo que todas las palabras ya las conocen. Building, need, gear, down, interviews. Hola, ¿puedes ayudarme? ¿Dónde está el edificio Melbourne? No vivo aquí. No te preocupes, hay cuatro edificios. ¿Cuál necesitas? Una chica me dijo que fuera al edificio en la calle principal. Lo conozco. Está sobre la calle eh, del lado izquierdo. Gracias, tengo que preguntarte algo más. ¿Hay un centro de capacitación? Hay muchos centros de capacitaciones en el edificio entre 
eh, la calle principal y la calle Rey. Tengo algunas entrevistas allí. Gracias. De nuevo, adiós. Ok, building need girl down interviews. Ok, let's practice a little bit. Vamos a practicar un poco nuevamente. Ok. Vamos a ver si me envían la captura y los veo en un momento.
Ok, my friends, welcome back. Nos quedan 11 minutos, 11 minutes, and we're going to finish with two activities. Nada más terminamos con dos actividades. Ok, so here we have uh, the conversation between Will and Tanya. We're going to select one couple. Mm, Yesenia, who was your classmate? Hello, Yesenia. No me acuerdo cómo se llama. Aquí lo estoy viendo. José Alemán. Ok, no te acuerdas. José <ríe> Alemán. <ríe> Qué bárbara, profe. Vamos, eh, José Alemán. Tal vez. Eh, puede ser. Will, ajá. Y Jesse va a ser Tani. Sí. Vamos, José, please. Hello, can you help me? Where is the Melbourne building? I don't like here. Don't worry, there are four buildings. Which one do you need? I don't need to go to the building on the main street. I know it. It's down the street on the left side. Thanks. Have to ask you something else is there a training center. There are a lot of training center on the building between Main and King Street. I have some inter interviews there. Thank you. Array. Bye bye. Thank you. Very nice. Thank you, my friends. Bien hecho. Okay, good, good, good. ¿Verdad? Ya vieron que no es tan complicado este tema. We're going to continue with, let's see. What was your first job? Vamos a ver cuál fue tu primer trabajo. And we're going to listen to Jackie. And after Jackie, we go with Maida. Okay, Jackie, tell us. Cuéntanos. Yes. My first job was as a cashier at in a cafeteria 10 years ago. Thank you. Very good example, Jackie. Okay, Maida, and then we go with Walter. Si está disponible. My first job was in take care of my nephew, mi sobrino, and mm -hmm. as uh, 50 years. Okay, 50. okay, thank you. 15 years. Uh, Walter, are you ready? Is that listo, Walter? Yes, teacher. Please. My my first job was plotting salismas. 15 years out. Oh, oh. mm -hmm. Okay, very good example. Jose Ernesto, and we finish with Christy. My first job was my thesis script coordination 20 years ago. Okay, thank you. Christy, are you ready? My first job was a typist, typist, um, five years ago. Okay, thank you. Very nice. And we're going to finish with this activity. Terminamos con esta actividad. Look at this. What things do you have at work? ¿Verdad? Eh, ¿Qué cosas hay en su lugar de trabajo? Entonces aquí podemos decir. Podría decir at work. Sería in my workplace. There is. Me van a hacer una oración con there is a. And there are. Ejemplo. In my workplace. There is a table and there are pencils. But vean, aquí está el ejemplo, lo envío por Zoom y lo pongo acá también. I'm sorry. Sería así. In my workplace, there is a table and there are pencils. 
Entonces allí estoy pues haciendo, ¿cómo se llama? Aplicando lo que es, este, ¿cómo se llama? Oración singular, ¿verdad? Y afirmativa, ¿ok? In my workplace there is a table and there are pencils. Y con eso terminaríamos, ¿ok? Ese es un ejemplo. In my workplace there is, ahí aplica diferente dependiendo del trabajo, ¿ok? Los espero en el chat. En el trabajo actual que estamos. Así es. Así es. Ok, let's listen. Um, voy a ir llamando uno por uno acá, ¿verdad? Los que están y los voy a ir anotando en la lista como que si fuese ya la, la, la lista final, ¿ok? Así pues, los llamo, ¿verdad? Y me leen su, or su oración y de un solo los voy a ir anotando para pasar a la lista y después terminamos, ¿ok? Eh, solo una consulta, eh, Yesenia, tú ya te quedaste en la sesión, ¿verdad? ¿Cómo? Ah, no, 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 I'm sorry, Janet, tú ya te quedaste en la sesión, ¿verdad? Sí, ok. Yeah. Nice, ok, entonces ahora déjeme ver, te quedaría Walter, Walter, te quedas al final por cualquier cosa, ok. Bien, eh, comenzamos con Edwin. Eh, hoy la lista va a ir en, en orden diferente de acuerdo a lo que enviaron acá, ¿verdad? En, en el chat. Ok, Edwin. Ok, teacher, in my workplace there are a lot of chairs, but there is a fridge. <laughs> Very nice, a fridge, good. Eh, Ceci and then Ivania. In my, my workplace there are computers and there is a printer. Perfect, thank you. Okay, we go with Ivania and Gabriela. In my workplace, there are many mirrors. Okay, y la oración singular, Ivania? Okay. In my workplace, there is mirrors. There is a mirror, ajá, vaya. Te me distrajiste hoy, mira, Iván. Okay, no problem. Gabriela and Paola. In my workplace, there is a pool and uh, there are balls. Perfect. Paola and Janet. In my workplace, there are desks and there is a board. Beer. Board. A board. Beer board. de otra cosa, tranquila. <laughs> okay, <laughs> board. Yes. Que chivo iba a decir. Okay, uh, Janet and Christy. In my workplace, there are desks. And there is a blackboard. Thank you. Okay, Christy and Walter. In my workplace, there is a desk and there are computers. Good. Okay, Walter and Xiomara. In my workplace is a computer and there are ruler. Thank you. And Xiomara. Uh. Perdí mi oración, perdí mi oración ya ahorita, 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 ahorita. Uh, in my workplace, there are rules and there is also meter. Okay, thank you. The sending me In my In my workplace, there are desks and there is a blackboard. Okay, thank you. Maida and Iris. In my workplace, there is a riser and there, is, there are a print. 
Okay, there are printers. Thank you. Okay, uh, Iris. Y me faltaría Jackie con Ernesto. In my workplace, there is a bed and chairs and there are tables. Tables, solo la S te faltó. Tables. Okay. Table. Uh, Jackie and Jose, are you ready? Okay, Jackie. In my workplace, there is a table and there are a lot of mirrors. Okay, thank you. Very nice. Jose, are you okay? Como in, vas, my Jose? Work, please. in my work, please, there is a track in hand tool. Okay, thank you. Okay, eh, de los avisos finales, solo recordarles que eh, pues ya estamos solo a tres clases de terminar. Por favor, in, hagan lo posible para no faltar, para que todo eso sume eh, para su asistencia. Por favor, eh, avancen con la unidad. Ya con lo que vimos ahora, ya pueden terminar la, la última unidad, porque esto era como lo que más complicado un poquito. Vamos a estar viendo siempre cosas importantes, miércoles, jueves y viernes, pero esto era lo, lo, lo que puede que les le confunda un poco. Aparte de la unidad 4, deben de terminar el examen final. Son dos cosas para terminar ya de, con el tema de evaluación, eh, que es la unidad 4, unit 4, y el examen final. Si lo pueden hacer ya, como algunos que he visto, perfecto, ¿ok? Eso sería... Eh, les sugiero eso porque ya el viernes que terminamos, definitivamente, ese viernes en la noche pasó las notas porque el sábado en la mañana ya quieren tener todo listo. ¿Ok? Questions it's, tenemos. Es it's the party, the Friday. Yeah, it's the party. <risa> eh, ah, ya que mencionaste eso, Edwin, eh, todos los viernes, eh, todos los viernes, <risa> perdón, toda la final de, 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 de módulo, a mí me gusta tomar una, una captura. ¿Verdad? Con la cámara encendida de todos, eso ayuda bastante para que quede como de recuerdo. Ah, me he dado cuenta que muchos de los participantes lo ponen como estado, como ah, módulo finalizado y todo eso. O sea, es parte de, de acá, del ambiente positivo que tenemos. Entonces, les digo desde ya porque a, me han dado casos que me han reclamado en grupos anteriores las compañeras porque no han venido con el pelo suelto o no sé qué. Entonces, no se imaginan las quejas que he tenido, teacher, y por qué no, y se enojan. Teacher, ¿por qué no me dijo que no sé qué? Yo, bueno, te los digo desde ya porque, vaya, tampoco, bueno, yo sé que ella aquí tiene su salón y va, tampoco, ¿verdad? Pero una foto, este, ¿cómo se llama? Así, una captura bastante agradable y amigable nos va a ayudar a nosotros para ponerlo en un estado, tenerlo como recuerdo, pues al final es un parte de un logro y de un sacrificio y esfuerzo que han hecho, ¿ok? Sí, yo tomorrow lo veo mañana. A good night. Good night. Good night. Bye. Good night. Bye. 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 Pasa bastante rápido, ¿verdad? Eso es más que todo eh, estos minutos para ver si tienes alguna duda, consulta con respecto a la plataforma, algún tema o vocabulario que te, se te dificulte. Tú me dices. Eh, sí, a mí me dificulta, bueno, más que todo la, la parte de los números. Vaya, vale. veamos la parte de los números. Sí, estuvimos viendo parte de eso, ¿verdad? En cómo se llama... Ya te digo. Por aquí tengo solo los números. Vaya, el, con los números cardinales, ¿tienes problemas los cardinales? Son uno, dos, tres y todo eso. Porque, no. eh, vaya, estos números que ves acá, eh, ¿problemas con esos números? Sí. Ok. Ajá, ¿tienes alguna dificultad con alguno de esos o algunos que te confundan? Sí, sí me confunden bastante. Vaya. Eh, eh, pero hay todo... algo, hay algunos porque del 1 al 10 creo que no tanto, ¿verdad? No, si del 1 no... al 10 no, pero ya, ya cuando mencionamos ya 35, 40 Vaya. o cuando todo eso, ajá. Vaya. 
que lo voy a poner así. Vaya, fíjate que no es nada del otro mundo. Eh, mm -hmm. Tenemos 11, 11, 12, 13, 13. Fíjate que todos estos terminan en N. Fíjate uh -huh. bien. Entonces, en este caso, tenemos 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Tiene que ser N, teen. Ahora, uh -huh. cuando vamos con las decenas, es 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. No terminan en N, terminan en I. Bueno, esta es una uh -huh. Y, pero la pronunciación es I. Vaya. Uh -huh. Ahora, digo 14. Aquí digo 14, digo 40, digo 40, ¿sí? Uh -huh. Vamos con 16, pronunciame 16. 16. Ok, ahora pronunciame 60. 60. Ok, último, vamos con 17, ¿cómo se dice 17? 70. Muy bien, ¿y 70? 70. Ok, ya estamos claros en eso, ¿verdad? Uh -huh. Del 3 al 19 termina en N, teen, 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 14, 15, 16. Del 20 o del 30 al 90 terminan en I, 70, uh -huh. 80, 40. Ahora, los uh -huh. que vamos a combinar van a ser esto. Del 20 al 90 podemos combinar con cualquiera, ya sea del 1 al 9. Ahora, uh -huh. tenemos 21. Decimos entonces 20. 29. No, 21. Mira aquí. Ah, sí, sí. Ajá, sí. 21. Ahora, 21. digamos 20, 22, vamos a decir. 22. Es correcto. 23. Ajá. 23. Así es. Y así sucesivamente. 24, 25, 26, 27, 28, 29. ¿Verdad? Hasta el 29 y luego del 29 vamos al 30, que es 30. ¿Verdad? 31, 31, 32. Entonces, ese es lo fácil que se va repitiendo del 1 al 9. 31, 32. Blah, blah, blah. Vale, ahora vamos al 40. ¿Cómo decimos 40? 41. Vale, no, 40 40. Es 40. 40. Ahora 40. 41. 41. Uh -huh. 42, 42, 43. 40. Ya Ajá. viste que está bien fácil porque se va repitiendo one, two, three. Eso es lo fácil. Ahora, la clave sí. es aprenderse este. ¿verdad? Ajá. Y así con el 50, 60, 70, 80 y 90. Por ejemplo, Ajá. te voy a poner va una prueba ahorita. Ajá. Vamos a hacer el número 77. Mira aquí cómo crees que es el 77. 77. 77. Vaya. ¿Ya ves? Fácil. Uh -huh. Vamos con otro. Vamos con 98. Eh, 90, 96. Ahí está. Uh -huh. Ya viste que no está tan complicado. Solo no. es, es de ver la lógica, eso que se va repitiendo. 21, 22, ¿ver? Eh, 61, 62. Entonces se trata de práctica, Walter. Mm. Sí, sí. Confunde un poquito, pero si te das cuenta, eh, sería bueno que tú practicaras los números de teléfono de par en par. Y puedes utilizar sí, sí. el traductor de Google y vas comparando. Primero decirle uh -huh. vos y mira si, 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 si lo vas haciendo así, ¿verdad? Sí, correcto. Eso, de ahí lo demás estamos bien, Walter. Eh, vamos uh -huh. bien con, con, con las tareas, ¿verdad? Sí, sí, las tareas, sí. Excelente. Lo único que... Yo, yo vivo en un área rural, ¿no? entonces... Por veces tengo problemas con la conexión. Entonces, ejemplo, entro, salgo, entro, salgo. Entonces, Vaya, ahí cuando sí sea, cuando un sea, esté un poco difícil, Walter, cabal, apaga la cámara. Eso a veces ayuda un poco a que haya más estabilidad. Ah. Lo que pasa es que proyecta, entonces eh, me complica también, porque como por lo mismo de, la, de, la, de las diapositivas que va pasando, porque yo las diapositivas las voy capturando y todo, todo lo que me va pasando. Va, ah, no, de, pero si vos apagas tanto. la cámara, siempre puedes ver. No, me refiero a que apagues la cámara tuya. Ah, la se... mía. Sí, no. siempre la mantengo apagada, casi siempre la mantengo apagada. Eso digamos. ayuda para que haya más estabilidad. 
vea, porque uh -huh. eso consume bastante. No, pero está bien, Walter, yo siento que vas avanzando, le estás poniendo empeño y ya terminamos casi, solo son tres clases, así que hay que echarle ganas, terminamos ahí con el curso. Ok, Walter. Okay, teacher. Excelente, okay. nos vemos mañana entonces, se nos acabó el tiempo, te cuidas bastante, espero haberte ayudado. Bueno. Estamos pendientes. Bueno, está bien. Gracias, teacher. Excelente. Good night. Bueno. Good night.